迎来到果仁八姐，点击订阅，开启铃铛，了解更多你爱的人。时光在起起伏伏间，把当年那个年少轻狂的少年，打磨成了如今温润如玉、沉稳内敛的样子。看着他的身影，就仿佛他的周身在发光。已经第四天了，还是忘不了那晚的绿海，那晚的尖叫。每次诚意登台时，果果们的尖叫都能引起现场众多明星和导演、制片人们的回首观望，甚至还有很多用手机拍下了属于诚意的这片绿海。诚意，他的演员路线并非靠炒作或运气，而是实打实的凭借一部部作品积累起来的人气。诚意在短短三年内实现了三次爆红，每次播出的剧都能为他吸粉无数，这种吸粉能力可不是谁都具备的。性格方面，程毅给人的印象可能有些内向和羞涩。然而，这种内向的性格并不妨碍他在角色塑造上的出色表现。在《爱奇艺尖叫夜》中，程毅的社恐再次爆发，全身上下都透露着紧张二字。看着他在红毯上略显紧张的样子，让人不禁觉得有点心疼。但是，这种真实的状态也让更多人看到了他的另一面，也为他赢得了更多的粉丝支持。不过，程毅在十二月的浙江 GQ 年度人物盛典将会迎来他的个人红毯秀，期待他们大放异彩。此外，莲花楼剧组在《尖叫之夜》晚会的表现也让人印象深刻，全员上桌聚餐的场景更是罕见的展现了团队的凝聚力和合作精神。这种和谐的团队氛围也为程毅赢得了更多的粉丝喜爱，相信他会用更多出色的作品证明自己的实力和价值。诚意，青州已过万重山，匠人精神，戏比天大，自己强大，远比那些所谓的社交要更有力量。更是凭莲花楼在这次的尖叫之夜吸引眼球。原来诚意在看获奖短片的时候也哭了。我想这十年他真的很不容易吧。而他身穿莲花的高定也太绝了，和诚意老师的气质很搭。李莲花，诚意是活动结束唯一留台商和粉丝合影的艺人，真诚热烈的回应，谁能不爱？我们的呐喊声和绿海他都看到了，满心感动。果不其然，永远双向奔赴，追过无数次的剧，翻过无数次的照片，听过无数次的采访，每一次我都在找寻那个我心中完美的你。你的每一个眼神，每一个笑容，每一次唱歌，都能让人感受到你独特的魅力和努力。你是一个值得我们尊重和热爱的优秀演员，你的演艺生涯无疑灿烂。无论你在哪里，无论你在做什么。我们都会守护你，支持你，只希望你能一切安好，在自己喜欢的事业道路上持续发光热。诚意的古装太牛，巴巴他的日常，你会发现，诚意古人的身份怕是瞒不住了，难怪古装剧演得那么好。说别的演员呆，或许是贬义词，但这个字用在诚意身上，是对他的褒奖。一次节目里，蔡文静不怕得罪程毅粉丝。她说：“程毅是我合作这么多男演员里最呆的，他又加了句：最可爱有趣的人。”蔡文静问：“收工了干嘛？玩游戏、看书、看电影吗？”程毅：“不玩，不看，我喝茶，发呆。”蔡文静：“哇，你好厉害啊！没想到能碰到一个比我还寡淡的人。在浮躁的社会上，怎么能做到不爱玩手机打游戏？”能安静下来的人都是牛人，内心强大。诚意呆萌，清心寡欲，不爱有过多的社交。演戏是主业，副业是喝茶、钓鱼、健身。这样的人一般都很有悟性，心思单纯，能一心一意做事。八面玲珑的人，看似表面挺吃香，其实更多人喜欢呆萌、有实力的。一次节目里，诚意在吃东西，主持人问：“怎么样？”他抬起头，嘴不停，情不自禁来一句“哇哦”。主持人问到正题：“你对这个角色的理解是什么？”程毅一点没耽误吃，好像是一正一邪的感觉。这时还不忘记回味吃的，好像吃到一个花椒。主持人：“你好可爱呀。”程毅对着镜头：“这么吃没关系吧？”他拿起纸巾擦嘴：“真的很好吃，好不容易吃一次。”他看到留言里有一句“加油啊，儿子”，程毅以为是妈妈为支持自己注册了账号，后来才知道是粉丝喜欢他，给的亲昵称呼。剧迷说他是老干部，他说：“我怎么会是老干部呢？我一直在拍戏的过程当中
，角色以外的东西尽量不怎么看，叫老干部，感觉我好像是山顶洞人。程毅在《南风之我一剧组捡了一个手机壳，型号不对，凑合着用了。别人说：“一哥，你也真可爱，人是换手机，你是换壳不换手机，而且还换别人的壳，你真会省钱，连这个钱都省。”程毅不好意思，把别人手机给套上自己的壳了。我自己真不知道，长得都一样。程毅是骨子里的萌和性格慢半拍，他超长的反射弧和完全没有掩饰的答题，大家觉得接地气，好玩。经历多了，他现在除了回答问题相对谨慎了，但依然是改变不了的实诚和呆萌。凭借《琉璃》里的雨丝凤大火后，紧接着英渊和李莲花让很多人记住了这个演员。他赚得盆满钵满，同时发现程毅清心寡欲，除了工作，没啥需要花钱支撑爱好的地方。网友好奇：程毅，你赚的钱用来干啥呢？有个几千赞的回复：喝最贵的茶，买最好的鱼干，发最奢侈的呆。不得不说，专注一件事情的人，生活中都有些小白。人的精力有限，他一心扑在钻研演技上，别的都不关注。专注一件事的人容易成大器，超级喜欢程毅的古装角色，每一个都爱。他的另一重身份，天选的古人，程毅彻底用演技再次征服了大家。今年的一部古装武侠悬疑剧《莲花楼》的热播，让我们再次看到了程毅的成长。这次彻底让大家对他刮目相看，改变了大家对他的认真。从过去的一个奶油小生。变成了大家心目中的实力派演员。不得不说，《莲花楼》和他之间是相互成就的。这部剧今年可以说是口碑和收视双手，更被大家称为是武侠剧的新天花板。它不同于以往的那些古偶剧，这部剧更加注入了内涵和剧情，特别是对演技的要求。这样高水准的一部好剧。所以，所有的果果们都在用自己的方式爱着程毅，大声的呐喊。除了因为见到琪琪的喜悦以外，更有对他全力以赴的支持。千山万水奔赴而来，只为了守护他心中的梦想。他的身后没有资本，没有后台，有的只是这片爱着他的绿海了。短短两天时间，我看了很多。也看到了关于程毅回座位需要导航的热搜，心里很想说一句：怎么是个憨憨琪琪呢？可是看着看着眼睛却想哭。找不到座位的程毅愣在原地，因为他忘了，他已经不用坐在最边上了。可他却习惯性的去边上找自己的座位。我看着他回到座位上，又是致歉，又是鞠躬的画面，心里很不是滋味。属于你的第一排，属于你的 C 位，属于你的骄傲，你却如此小心翼翼。只身一人在娱乐圈这个名利场上摸爬滚打，到底有多难？或许程毅的人生履历会告诉你们答案。他凭着自己满腔的热血，走到了我们大家能看到他的地方，前途茫茫时，也曾有过想要放弃的念头。可是看着守护他、爱着他的果果们，又会重拾信心，整装出发。我看到别人被平台负责人领着引荐大人物时，程毅一个人安安静静，身体坐得笔直，认认真真的看着台上的发言。他就那样一个人静静的看着舞台，时而回头看看他的果子们。我看到他一个默默的，因为想要去控制眼泪不流出去，所以拼命拼命的眨眼睛。看着他笔直的又稍显呆板的背影，我的眼泪不由自主的落了下来。他总说他这个人不懂浪漫，比较死板，也很倔。那时的我还在想，明明是一个年纪不太大的大男孩，怎么会这么形容自己呢？我甚至去翻了以前的他，那时候的他，活泼、好动，有着不同于如今的各种小表情、小心思。而现在的他，他却说自己死板，也或许呆板不是天生的。这一路走来。太多的心酸，太多的委屈，经历过行业的偏见，经历过同事带来的抹黑，带来的全网暴力，都在说着轻舟已过万重山，可刻印在灵魂深处的恐惧却一直存在着。他会时刻提醒你，千万不要。读懂了他，才会理解为何他的性格反差如此大，起起落落，浮浮沉沉，岁月将年少轻狂的少年反复打磨。才有了如今温润如玉、沉稳内敛的模样。无论岁月如何变迁
，无论来自哪一代的蝈蝈，爱他、守护他的心也从不会变。那个嘴上总说着自己不浪漫的人，却会一次次的为果子买奶茶，请烧烤，请大家吃他觉得好吃的各种小零嘴。也会因为果果们的一次次奔赴感动到哭，会时时刻刻记得他的果果。每一次的告别一定是注意安全。在他心中，果果是朋友，更像是家里的小妹妹。这是来自诚意和他的奇异果们相互的爱，也是彼此的心照不宣。有些话不必说太多，一个眼神，我们总能明白相互之间的意思。